ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টাইগারদের প্রথম টি টোয়েন্টি সিরিজ জয় ব্যাটে বলে বিধ্বস্ত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পাবে আশা যুক্তরাজ্যের রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে আসছে সুখবর টিসিবির পণ্য বিক্রিতে কমেছে মূল্যস্ফীতি একনেকে বারো হাজার কোটি টাকার আট প্রকল্প অনুমোদন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাত নয়টার একুশের সংবাদে সাথে আছি রক্তিম ত্রিপুরা দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এবারে অন্যান্য খবর বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সবার গ্রহণযোগ্যতা পাবে এটা বিশ্বাস করতে চায় যুক্তরাজ্য দেশটির সফররত যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র কমনওয়েলথ ও উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী আনা মেরি ট্রাভেলিয়ান আরও বলেছেন নির্বাচন কমিশন সহ সাংবিধানিক সংস্থাগুলো প্রকৃতভাবে কার্যকর থাকলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুত ভালো নির্বাচনই এ দেশে হবে রিপোর্টে বাকিটা জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নুরুন নবী জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিপূরণ আদায়ে একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্ম গড়তে বাংলাদেশ যুক্তরাজ্যের এই চুক্তি এর মধ্য দিয়ে কপ টোয়েন্টি সিক্স এবং কপ টোয়েন্টি সেভেন এর গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে একসাথে কাজ করবে দুই দেশ ফাইন্যান্সিং মেকানিজমে আমাদেরকে আরেকটু ইনোভেটিভ হতে হবে এখানে প্রাইভেট সেক্টরের ফান্ডিং লাগবে এই সার্বিক বিষয়গুলিতে বাংলাদেশ এবং যুক্তরাজ্য আজকে থেকে निरापत्ता विघ्नित हो और आंचलिक निरापत्ता स्वार्थे रोहिंगा संकट समाधान पोछते हो विश्व सम्प्रदाय के দ্বিধাহীন ভাবে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি মতো আসন্ন জাতীয় নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠ ও অংশগ্রহণমূলক হবে মিয়ানমারের নতুন সেনা সরকারের সাথে যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে দেশটিতে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল ঘুরে এসেছে জানিয়ে ডক্টর মোমেন বলেন শীঘ্রই নেপিদর প্রতিনিধি দল আসছে দেখাতে যে তারা ওখানে কি কি গড়বাড়ি তৈরি করেছে রোহিঙ্গা গুলো ফেরত গেলে কোথায় থাকতে পারে সুখবর দিচ্ছে আল্লাহ দোয়া করেন যাতে সত্যি সত্যি ওরা যেতে পারে মোহাম্মদ নুর নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা আগামী সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সফররত যুক্তরাজ্যের ফরেন কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রতিমন্ত্রী অ্যানা মেরি ট্রাভেলিয়ান গণভবনে সৌজন্য সাক্ষাতে গেলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ কথা জানান বৈঠকে নির্বাচন রোহিঙ্গা ইস্যু ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোভিড মহামারী এবং পরবর্তী পরিস্থিতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় প্রধানমন্ত্রী বলেন সরকারের মূল লক্ষ্য জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করা মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন গণমাধ্যম এখানে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে যুক্তরাজ্যের ইন্দো প্যাসিফিক প্রতিমন্ত্রী বলেন স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পথে বাংলাদেশের জন্য উন্নয়নের পরবর্তী ধাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাতে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ ও শেখ হাসিনার প্রশংসা করেন ব্রিটিশ প্রতিমন্ত্রী ভর্তুকি মূল্যে টিসিবির পণ্য বিক্রি শুরুর পর মূল্যস্ফীতির চাপ কিছুটা কমেছে একনেক বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড শামসুল আলম বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিকল্পিত নেতৃত্বে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে একনেকে এদিন বারো হাজার একশো কোটি টাকার আট প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়েছে মেহেদি হাসানের রিপোর্ট 
আগারগাঁওয়ে এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে একনেক বৈঠক বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয় বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জানান মূল্যস্ফীতির চাপ মোকাবেলায় টিসিবি ভর্তুকি মূল্যে পণ্য বিক্রি করছে যা মূল্যস্ফীতি সহনীয় রাখতে বড় ভূমিকা রেখেছে রমজানে কয়েকটা পণ্যের চাহিদা বাড়ার কারণে দাম বাড়ার আশঙ্কা থাকলেও এবার সরবরাহ স্বাভাবিক থাকায় মূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলেও জানান তিনি চলমান বৈশ্বিক সংকট সৃষ্টি অভিযান ও অভ্যন্তরীণ খাতে উৎপাদন নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুপরিকল্পিত সাহসী নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারের সময় উপযোগী নীতি কৌশল গ্রহণের ফলে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য বজায় রয়েছে এদিন আটটি প্রকল্পের চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে একনেক বারো হাজার একশো সাতষট্টি কোটি টাকার এই আট প্রকল্পের মধ্যে সরকারি অর্থায়ন তিন হাজার সাতানব্বই কোটি টাকা বাকিটা বিদেশি অর্থায়ন বৈঠকে ব্যয় বৃদ্ধি ছাড়াই চারটি প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে মেহেদি হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিএনপি জামায়াতের যোগ সাজসে দু হাজার সালে দশ ট্রাক অস্ত্র আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন উলফা সহ সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর কাছে যাচ্ছিল বলে মন্তব্য করেছেন ভারতীয় সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তা গগনজিৎ সিং যার কেন্দ্রে ছিলেন তারেক রহমান তৎকালীন জোট সরকারের মদদেই অস্ত্র চোরাচালানের অভয়ারণ্য হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশ এমন মতো গগনজিতের আশরাফ শুভর রিপোর্ট ঢাকা এসে এগারো ফেব্রুয়ারি একটি বেসরকারি টেলিভিশনকে সাক্ষাৎকার দেন ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব আসাম উলফার সহ প্রতিষ্ঠাতা অনুপ চেটিয়া বিএনপি সরকার ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা দশ ট্রাক অস্ত্র চোরাচালানের বিষয়ে আগে থেকেই জানতেন বলে খোলাসা করেন তিনি আমি তো বললাম না সরকার জানতো এখানে আছে একই ইস্যুতে এবার মুখ খুলেছেন ভারতের শীর্ষ পর্যায়ের সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল গগনজিৎ সিং উলফা নেতার মতো তারও দাবি বিএনপি জামায়াতের সহযোগিতাতেই উত্তর পূর্ব ভারতের বিদ্রোহীদের কাছে অস্ত্র যাচ্ছিল উলফা প্রধান পরেশ বড়ুয়ার সাথে মিলে তারেক রহমান পুরো কার্যক্রমটি পরিচালনা করছিলেন বলে দাবি গগনজিৎ সিং এর জানান ডিজিএফআই ও এনএসআই এর কর্মকর্তাদের সাথেও তারেকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তৎকালীন বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের সহায়তায় ভারতীয় বিদ্রোহী সংগঠনগুলো বাংলাদেশকে অস্ত্র পাচারের রুটে পরিণত করেছিল বলেও মন্তব্য তার দু হাজার চার সালের পহেলা এপ্রিল চট্টগ্রামের সিইউএফএল জেটিঘাটে খালাসের সময় দশ ট্রাক অস্ত্র আটক করে পুলিশ এই মামলায় দু হাজার চোদ্দ সালে তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী জামায়াতের আমির মতিউর রহমান নিজামী ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর সহ চোদ্দ জনকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয় আদালত আশরাফ শুভ একুশে টেলিভিশন খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ল আগের শর্তেই তার পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে মত দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয় সচিবালয়ে সাংবাদিকদের আইনমন্ত্রী জানান খালেদা জিয়া অসুস্থ চিকিৎসাও নিতে পারবেন তবে দেশে থেকেই প্রণব চক্রবর্তীর রিপোর্ট দুর্নীতির দুই মামলায় সাজাপ্রাপ্ত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী চব্বিশ মার্চ এ অবস্থায় কিছুদিন আগে মুক্তির মেয়াদ বাড়ানো এবং বিদেশে চিকিৎসার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে তার পরিবার আইনমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান বাসায় থেকে চিকিৎসা এবং বিদেশে না যাওয়া এই দুই শর্ত বহাল আছে এই দুই শর্তেই আরও ছয় মাস খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিত করা হয়েছে এটা কিন্তু জামিন নয় এটা নির্বাহী আদেশে ফৌজদারি কার্যবিধি চারশো এক উপধারা একে ক্ষমতা বলে তার যে দণ্ডাদেশ স্থগিত করে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে আইনমন্ত্রী জানান খালেদা জিয়া অসুস্থ তাই তিনি রাজনীতি করতে পারবেন না এবং এর পিছনে কোনো রাজনীতি নেই তার জামিনে থাকা সংক্রান্ত বিষয়টি এখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে খুব শীঘ্রই তা কার্যকর হবে প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা স্থানীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে তালা লাগানোর পর উপাচার্যকে অবরুদ্ধ করে রাখে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা হামলার বিচার সহ দাবি না মানা হলে আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছে তারা এদিকে এ ঘটনায় অজ্ঞাত পাঁচশো জনকে আসামি করে মামলা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 
হাসান আল মোবিনের ক্যামেরায় রাজশাহী বিভাগীয় প্রতিনিধি বদরুল হাসান লিটনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন সতরূপা দত্ত সকালে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করে এক পর্যায়ে ভবনে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করে তারা শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় তারা প্রশাসনের যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলো নেওয়া উচিত ছিল সেই ব্যাপারগুলো তাদেরকে আশ্বস্ত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এই কর্মসূচি চলবে পরে মিছিল নিয়ে শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নেয় বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে আসলে ভিসিকেও কিছুক্ষণ অবরুদ্ধ করে রাখে তারা সেখানে গণমাধ্যম কর্মীদেরও আঘাত করে শিক্ষার্থীদের একটি বিক্ষুব্ধ দল শিক্ষার্থীদের উপর হামলা ও গুলি চালানোকে দুঃখজনক বলছেন শিক্ষকরা আমরা আপাতত যেটা চাই সেটা হলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সহিষ্ণুতা এবং তারপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বলে দাবি করেছে পুলিশ প্রশাসন শহরে আজও বিজিবি মোতায়েন রয়েছে দুই পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ আমাদের কাছে আসে নাই অভিযোগ আসলে আমরা অবশ্যই আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব এদিকে আহত শিক্ষার্থীদের সবাই শঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একজন খারাপ ছিল বাট আমরা আমরাকে আইসিইউ তে ট্রিটমেন্ট দিয়ে সে এখন ভালো দিকে বৃষ্টি দোকানে অগ্নিসংযোগ ও প্রায় 40টি দোকান ভাঙচুরের অভিযোগে ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন ব্যবসায়ীরা ক্যাম্পাস থেকে হই দিয়ে এসে ইট মিট মারে যে মুখের অবস্থা দেখছেন আমাদের যে মিষ্টি দোকান দেখেন ভেঙে কি করেছে টেবিল চেয়ার সব সবই পুরাই দিয়েছে আর কি আনুমানিক প্রায় 1 কোটি টাকার মত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শনিবার বগুড়া থেকে বাসে রাজশাহী আসেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষার্থী বাসের সহকারীর সাথে বাগবিতন্ডার জেরে শিক্ষার্থীদের সাথে স্থানীয়দের সংঘর্ষ বাঁধে রাতভর সংঘর্ষে শিক্ষার্থী সহ দেড়শোর বেশি মানুষ আহত হয় বন্ধ ঘোষণা করা হয় বারো ও ১৩ মার্চের সব ক্লাস ও পরীক্ষা चतुर्थ शिल्प विप्लवे नतून प्रजन्म के सम्पृक्त करते ढाका रेसिडेंसियल मडल कलेजे गैशनल विजनेस कार्निभल বাংলাদেশ তৈরি পোশাক শিল্প সংগঠন বিজিএমই এর এই প্রদর্শনীতে অংশ নেয় দেশের শতাধিক স্কুল কলেজের চার শতাধিক শিক্ষার্থী বিজনেস প্রজেক্ট ও স্টার্ট আপ বিজনেস আইডিয়া সহ তেইশটি ইভেন্টের প্রদর্শনী ছাড়াও কার্নিভালে ছিল বিজনেস কুইজ ও বিজনেস অলিম্পিয়াড বার্জার কুইজ স্মার্ট বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা ও দু সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে নবীনদের উৎসাহিত করতে এই আয়োজন বলে জানান আয়োজকরা আর এরই সাথে শেষ করছি রাত নয়টার একুশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টাইগারদের প্রথম টি টোয়েন্টি সিরিজ জয়ে ব্যাটে বলে বিধ্বস্ত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পাবে আশা যুক্তরাজ্যের রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে আসছে সুখবর টিসিবির পণ্য বিক্রিতে কমেছে মূল্যস্ফীতি একনেকে বারো হাজার কোটি টাকার আট প্রকল্প অনুমোদন সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরের সংবাদ রাত এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন